，看见了，我就是一个高级餐厅里边的打工仔。那只是一个抽象的概括，匹配还需要很多条件。例如，年龄上，我比你大。没关系，身高上我比你高，正好可以弥补年龄的差距。我结过婚。我没有，正好可以向你虚心请教。我生不出孩子，我也生不出。我不是跟你闹着玩的，我也没闹着玩。你知道，我是认真的。你为什么？你为什么非得要喜欢有这么多缺陷的人呢？因为那些缺陷都是你自己强加给自己的。在我的眼里，你特别完美。不过我们还是做回朋友吧。我可不想天天背负着无人子弟的心理负担。好啊，那就从朋友开始做起，正好可以弥补之前的很多遗憾。这次是终结的结局，不是过程。就这样吧。等一下，我还有最后一个问题，希望你可以认真回答。如果抛开你刚才所说的一切因素，你想抱在一起吗？对不起。我拒绝回答我想跟你说，不用说了。二十周年，你和我一生能有几次这样的二十周年？啊，这次活动的重要性和意义，我想，我跟你说的够清楚的了吧？我给你的预算也很充足吧？高端、大气、上档次，虽然有点恶俗，但不会失体面。为什么不按我的要求办？那么一个低级、幼稚、古怪的 idea。是怎么想出来的？而且，是先不跟我商量。我是想说，你还记得特蕾莎修女的故事吗？我记得那个时候，我们去印度，去他纪念馆里面参观。你跟我讲了特瑞莎修女的故事。那一年，她刚得到诺贝尔和平奖，主办方为她举行了盛大的招待晚宴。届时会有一百三十五名各界政要和贵宾参加。修女问主办方：“这个晚宴要花多少钱？”主办方说：“七千美金。”修女又问。我可不可以不举办这个晚宴？因为这七千美金可以够一万五千名印度穷人吃一天。之后，特蕾莎修女把她的诺贝尔和平奖章
，连同得到的十九万美金，一块捐给了印度的麻风病人。我记得你当时跟我说，原来人性真的可以和天使媲美，而且毫不逊色。这句话我非常喜欢。我当然记得这个故事。跟你今天的荒唐行为有什么关系？小皮球是一个年仅三岁半的男孩，他被诊断出患有视网膜母细胞瘤，也就是眼癌。由于治疗和手术费用高昂，他的父母抛弃了他。他从小就像一个破皮球一样被踢来踢去。现在他的眼睛已经几乎什么都看不见了。我还是不明白，哼，这跟今天的活动有什么关系？手术费用需要五十万，这五十万对于从前的我来说，也就是吃吃饭、买买东西而已。但现在。他是笔大数目，我一直在想要不要把钱给他。今天是最后的机会，如果错过了，他将会永远失明。我当时有想过给你打电话，可是你在飞机上，所以我就自作主张的把这五十万给了医院。这五十万，就当是我借的，将来我会想办法还给你。阿文，一直以来，我对你不够好吗？我有什么让你不满意的吗？你对我很好。你妈很早去世，从小我们就生活在一起，我一直把你当亲弟弟看待。跟我说一声，特别是这样一个重要的活动，你用这种先战后奏的方式，陷我于不义，又让我在所有客户面前颜面扫地。咱们三个做邻居也好一阵子了。是啊，真没想到啊，是
。十五年前呢，咱们是冤家；这十五年后呢，咱们坐在这儿谈天说地，成了一辈子的好朋友。要我说呀，这十五年前就是一个小误会，谁叫我们三个都崇拜那个男神？那谁，叫什么来着？哎，关小菊。说到这儿，我得向你道个歉啊！我要不是因为偷看了那日记，还当着大家面给念出来了，也就没有后面那一系列的事儿了。哎，其实当时吧，你就跟大家这么一念，我就着急了呀，我就不小心磕那桌子脚上了。我知道你不是故意的，双儿。其实这件事情呢，我错的更大。要不是我打那个小报告，你就不会被开除了。嗨，我跟你说吧。我被开除啊，这是早晚的事儿。我在咱班那是害群之马，老师早就看不上我了。哎，关小菊，真的，我正式的向你道个歉啊。嗨，你要说道歉吧，我还得给班长道个歉呢。要不是我偷了他给杨超旭写的那贺卡，把名字改成你偷我贺卡，原来你还写贺卡？对呀、啊，那个贺卡是他写的。你们两个人可以啊。哎呦，原来是你写的，不知心。你才要命呢！偷人贺卡，你看你俩多矫情，我大矫情呢，我我才不矫情呢！哎呀，他他才是最矫情的呢！是的，反正我俩都矫情，我说完了，不要再说了。别闹，把我孩子吓着了一会儿呢。七月生了，快了，马上就生了。等我孩子生出来之后，给我孩子当干妈啊！到时候你看文艺界、司法界的，我交通部的，将来我这孩子，祖国各地，平汤。行，你放心就行。对，交给你确实不太放心。哎，你们家小皮球呢？你也不带他来跟我们一块玩，多热闹啊！就是就是，叫来玩玩嘛，这天这么好。还给他妈了。啊？那麦克文呢？分手了。这竹篮打水一场空啊！其实很多人在我们的生命里都是过客，我们在某个地方相识，建立感情，然后分手，这也是一种缘分。我们应该珍惜这种缘分。哎呀，是啊，这杨超群应该就是我生命里的过客。我跟他哥联系上了，过两天他哥就来接他回娘家。在我生命中的过客，可能就是我爸。随时随地，想走就走，想来就来。人生就是得到与失去的重复，所以有人这么说：这相逢就是为了久别的重逢，每一次再见，都是为了再一次相见。明天你是否会想起？昨天你写的。赵律师，找我有什么事吗？我今天是想让你去见一个人。谁呀、啊？麦克文的表哥，麦克白。我去见他干嘛？麦克文挪用了公司的五十万，这个你知道吧？我知道。虽然阿文只字没提你，但我一想这件事就跟你有关。这事儿是与我有关，但不是你想象中的那样。你不要以为这只是五十万，也不要以为是一场晚宴没有和麦总的心意。你已经让阿文失去了他唯一的亲人，他以后不会再被任何人信任了。现在。没有工作，没有朋友，又拒绝一切帮助，你对他有多残酷？你现在知道了吧？哎，不要进去！赵律师，你有什么事？麦克文挪那笔钱，是去帮助一个孩子的。虽然他对社会做了一件善事，但他辜负了我的信任。你知道他为什么要帮助那个孩子吗
，知道，是我们俩一起被感动过的故事。我没说他做那件好事有错，我是说，他不值得信任。他母亲去世的时候，他和小皮球一样大。是的。他母亲死了以后，一直在我们家长大。我父母对他就像亲生的一样，我也把他当亲弟弟看待。吃好，穿好，接受最好的教育，这些物质的享受都没有办法弥补他失去亲人的痛苦啊！能给的我都给了，这种缺失我帮不上忙。那是因为你从来没有真正关心过他。你不知道失去亲人的痛苦。他不愿意跟我说这些。他无时无刻都想和你说，只是你没有用心在听而已。他想和你说，我想帮你，我感激你给我的一切，我想用我的方式去报答你。我爱你，我尊敬你。我没这个感觉。当你对一个人完全不在乎的时候，你当然不会有感觉。他现在真的很需要你的帮助，需要一个哥哥对弟弟的帮助。如果连你都不相信他的话，他就会像小皮球一样，变成被亲人遗弃的孩子。这不公平。钱，我会想办法还上的。钱，钱，钱，你们只想到钱，难道就是你们高尚，就你们有爱心？在你们眼里，我麦克白就是一个无良奸商，对吧？我告诉你，真让我生气的，不是他擅自挪用那笔钱。是他总是站在道德的高处，一副轻蔑的样子看着我，忙忙碌碌、辛辛苦苦的样子。难道我不想做善事、当好人吗？可是我没时间，我连交女朋友的时间都没有。这对我公平吗？不在这个位置上，就不知道这样的压力。生活、工作、事业的压力，这都让人与人的关系冻结了。但是，这其实都是借口。只要我们心中还有爱，所有的千难万险都阻止不了。爱是一件不昂贵的东西，但却是世间最珍贵的。我想说的就这些了。那你下一步打算怎么办？等小皮球手术做完了，我打算去一艘环球的游轮上去做厨师。真浪漫。其实有很多人都想去好好的看看这个世界，但是他们有亲人、有爱人、有孩子，他们有太多牵挂。而我，什么都没有。我忽然发现。一无所有，其实也是一件很酷的事情。至少，我可以做自己想做的事情，去自己想去的地方。你是真的想要环球世界，还是要逃避孤独？这有什么区别呢？如果你真的要看这个世界，那我就劝你去。因为等你回来的时候，你的心会是满满的。但是如果你是为了逃避孤独，那我劝你不要去，因为越逃避就越孤独。
他们已经录用了。那我祝福你，在大海中遇到幸福。如果你留我。警察打掉了一个非法贩卖人体器官的组织，关叔在那儿。他现在怎么样？人呢？你怎么不把他带回来呢？警察还告诉我另外一个消息，关叔得了脑癌，晚期。送到这儿吧，哎，我来。谢谢。Johnny， say goodbye to your friends。哎，严卓全，到了美国之后呀，要按时吃药，好好配合医生把病治好。你要小伙伴给我们打电话呀。我给你讲一脑筋急转弯吧，可有意思。你知道什么蔬菜长得最丑吗？不知道吧？藕，吃藕丑。嘿嘿嘿嘿嘿。
。朝玄，上学那会儿你可真不是这样。打篮球，你是咱们球队主力；田径，你全校第一。那会儿你在教室里弹吉他、唱歌，你都不知道有多少女生来偷看你。那会儿你长得比我们高，比我们帅。我那会儿就因为嫉妒你，偷吃了。班长送给你的巧克力跟水果糖，拿了你的电影票，去请陈爽看。等你再次出现在我的生活里的时候，我觉得你是一个大麻烦。我曾经想把你送到公安局，兄弟，真的我对不起你。兄弟，你一定要振作起来。哥们儿，真是看不了你现在这种，这种怂样。我觉得你一定能好起来。重新做你的大老板，做精英，当我们全班的骄傲。你是我们全班的骄傲。对呀、啊，你是咱们班的骄傲。招待也没到美国、啊，谢谢，谢谢，一路平安，教你。别难过了，人家一转身，没准就把咱给忘了。我倒不是难过，我就是担心，他总是忘了吃药。哎，想哭就到我怀里哭。我真不想哭。我就是觉得，已经习惯了每天照顾他。突然间他一走了，明天没事儿干了，我就觉得这心里啊，有点空落落的。哎呀，麻烦没了，还想找麻烦？麻烦就是天使。嗯。走吧。其实，咱费劲巴拉的，不就是想让他赶紧振作起来吗？我相信，他一定会好起来。但愿吧。一定。强子，白饭我全包了，加油！我必备。瞧的好了，老公，你太厉害了！哎呀呀呀呀呀！啊，骗人的！啊，老公，你太厉害了！小条，男子汉不害怕啊
真的要离开？是。确定了。再见。有人给我打电话，说你正准备出发。看来你是在我身上装了监控。在你的眼睛，比监视器还灵。阿文，我想跟你说，我做了一个决定。我联合康博公司成立一个天使儿童基金会。这个基金会赞助的第一个儿童就是小皮球，那五十万是第一笔捐助，以后还会继续赞助小皮球的每一期手术，以及和小皮球一样的孩子。我不是慈善家，我帮的不是他们，我帮的是我自己的弟弟，你，还有我自己。不管你帮了谁，就够了。是你让我看清了我自己。一个骄傲的人，其实是最没福气、最可怜的人。哎，阿文，留下来，我需要你。追求自己的梦想，忽略了我的家人和和我的朋友们。
对他们，我感到非常的愧疚。你们能够再次接纳我，是因为你们的宽容和爱。在我有生之年，我希望能够尽可能的来补偿你们。在这里，我有一些曾经感动过我的一些话，想跟你们分享。如果人们不讲道理，以自我为中心。无论如何，你还是要爱他们。如果你友善，人们会说你别有用心。你还是要友善。如果你成功以后，身边是假的朋友或真的敌人，你还是要努力追求成功。你所做的善事，明天就会被人遗忘。你还是要做善事，诚实与坦率。使你容易受到欺骗和伤害，你还是要诚实与坦率。人们虽然同情弱者，却多只追随赢家。即便你将你所拥有最美好的都献给了全世界，都远远不够。你要全部付出，就像我要为你们演唱的这首歌《一颗滚石》。